हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक बायोलॉजी प्रो आज हम बेसिक बायोलॉजी ते बायोलॉजी एज अ कैरियर हिस्से में जरा नहीं है से विषय एक आलोचना कर अर्थात जरा बायोलॉजी के निजे कैरियर हिसेबे गढ़े तुलते चाय विभिन्न स्ट्रीम रही है बायोलॉजी जुलजी बटनी फिजोलजी माइक्रोबायोलजी बायोटेक्नोलॉजी एरक विभिन्न फिल्ड आखने बायोलजी के जरा कैरियर हिसेबे आफ्टर इलेवेन टुएल्व पर ग्रेजुएशन लेवे बायोलजी पढ़े अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवे बायोलजी विभिन्न स्ट्रीम नहीं पढ़ाशुना कर तरा बायोलजी बायोलजी थे कथाय कथाय जो पे तर कैरियर अपशनसगुलो कि आज के डिसकाशन क्यों से ही कैरियर अपशनसगुलो नहीं तो आज के अभी बेसिकाली एक प्रफेशन नहीं डिसकस करब आगामी दिन तुम्हारे जो भिडियोगो कंटिन्यू देखो तेल एक प्रफेशन नहीं बायोलजी डिटेल डिसकाशन है तो आज के डिसकस करब से हलो टीचिंग प्रफेशन अर्थात जरा जिस समस्त स्टूडेंटरा तर निजे कैरियर के एज अ असिसटैंट स्कूल टीचार हिसाब से तैरी करते चाय से बेंगली मीडियम अथवा इंग्लिस मीडियम जेको एक मीडियम ही होते दोटो मीडियम क्षेत्र निजे के तैरी करते चाय तो तर क्षेत्र की क्यों करते तक जाना दरकार आवंता तर एडेमिक कैरियर के क्यों सजाते परे जाते प्रफेशन खूब भलोभ पोछते परे चिंगे जरा आसते चाह ते जेने रखा उचित जे सारा भारतवर्षे तीन रकम कैटेगरि स्कूल टीचार से प्रथम टी हल पीआर टी दैट इज प्राइमरि टीचार सेकेंड रही है टीजिटी अर्थात ट्रेंड ग्रेजुएट टीचार और थार्ड रही है पिजिटी दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट टीचार तेल तीनटे अर्थात से पश्चिम बंग हूँ अथवा पश्चिम बंगे बहरे हूँ समस्त जैगा तीनटे कैटेगरि के फलो फलो पुरो टीचिंग प्रसेसटाई हे एन सी टर गाइडलैन अनुसार अर्थात नैशनल काउन्सिल अफ टीच टीचार्स एडुकेशन तो ये एन सी टर गाइडलैन अनुसारे जे जे डिग्रीगुलो जे रिक्वयरमेंट्सगुलो रही है टीचिंगे तर प्रथम जो बला दरकार से मन करो जो तुम प्राइमरि टीचार पजिशन थकते चाओ जदिव प्राइमरि टीचार क्षेत्र में बायोलॉजी का क्राइटेरिया नए एज अ सायस बैकग्राउंड अथवा एज अ आर्ट्स बैकग्राउंड थे तो इन जेनारे जो डिसकाशन करो तो रखी हमें जो प्राइमरि टीचार क्षेत्र में क्योंकि मेनलि एच एस अर्थात हायर सेकेंडारि क्वालिफाई करते हैं तरपर एक प्रफेशनल डिग्री थकते हैं से डिएल एड अर्थात डिप्लोमा इन एलिमेंटारि एडुकेशन तो जो एक मैं आफ्टर ग्रेजुएशन पर भावना चिंता करी तेल जो स्कूल टीचिंग आसते गले तुम तीनटे बेसिक जिन लागे तुम्हार बायोडेटार मध्य प्रथम जो लागे से अडेमिक क्वालिफिकेशन से अडेमिक क्वालिफिकेशन जरा स्कूल लेवे अर्थात हाई स्कूले अप्लाई करते चाह अर्थात जूनियर हाई अथवा हाई स्कूले अप्लाई करते चाह तर क्षेत्र में मिनिमाम क्वालिफिकेशन क्यों लागे ग्रेजुएशन से अवश्य बायोलजिर क्षेत्र में बायोलजी विभिन्न स्ट्रीम क्षेत्र में क्यों जुलजी क्यों बटानी क्यों फिजोलजी क्यों माइक्रोबायोलजी डिफरेंट स्ट्रीमे होते कि मिनिमाम क्वालिफिकेशन क्यों ग्रेजुएशन लागे जरा पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएशन कर ता पिजिटिर जो अप्लाई करते पोस्ट ग्रेजुएट टीचार जो अप्लाई करते तो प्रथम कथा तुम्हारेमिक क्वालिफिकेशन क्यों ठीक रखते हैं फार्ष्ट सेकेंड जो रखते हैं तुम्हार प्रफेशनल क्वालिफिकेशन थ्रू आउट इंडिया एन टीचिंग प्रफेशन आसते गले प्राइट स्कूल होंगे अथवा गवर्नमेंट स्कूल होंगे एन सी टर गाइडलैन अनुसारे सबा के बीएड होते हैं अर्थात सवार क्यों एक टीचिंग एडुकेशन थका दरकार अर्थात ते सबा के ट्रेंड होते हैं ये खूब कम्पालसारि तो तई एनेक प्राइट स्कूल क्यों आस्ते आस्ते तरह टीचार के बीएड करिए निच्चन अथवा बीएड छाड़ा तक रिक्रुटमेंट करा सूतरा प्रफेशनल डिग्री हिसाब से क्योंकि तुम्हारे बीएड थका खूब प्रयोजन ठीक है 
সেকেন্ড এবং থার্ড যেটা আমি বলবো সেটা যদিও ডিগ্রির মধ্যে ওরকমভাবে পড়ে না কিন্তু সেটাও খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো যখনই তুমি কোনো একটা প্রাইভেট স্কুলে তোমার কেরিয়ার তৈরি করতে যাবে অনেক প্রাইভেট স্কুল আছে যারা খুব ভালো স্যালারি দেয় ভালো রেমোনারেশান দেয় সুতরাং সেই সমস্ত স্কুলগুলো যদি তুমি অ্যাপ্লাই করতে যাও তো তারা চাইবে এক্সপিরিয়েন্স সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই তোমার মনে একটা প্রশ্ন তৈরি হতে পারে যে আমি প্রথম কিভাবে এক্সপিরিয়েন্স তৈরি করব অবশ্যই তাদের কথা আমি বলছি না অর্থাৎ যারা এই টিচিং প্রফেশনে নিজের কেরিয়ার তৈরি করতে চাইছে প্রাইভেট স্কুলগুলোতে বা সিবিএসসি বা আইসিএসসি স্কুলগুলোতে যারা নিজেদের কেরিয়ার তৈরি করতে চাইছে যারা ইংলিশ মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে তারা যদি তাদের মানে প্রথমে একটু একটা নর্মাল স্কুল নর্মাল স্কুল আই মিন টু সে যে যেটা খুব পপুলার নয় এরকম কোনো স্কুলে নিজের কেরিয়ার শুরু করে আস্তে আস্তে সে কিন্তু নিজের কেরিয়ারটাকে বাড়াতে পারে সে অন্য ভালো ভালো স্কুলগুলোতে অ্যাপ্লাই করতে পারে তার নিজের এক্সপিরিয়েন্সটাকে বাড়ানোর মাধ্যমে তো সুতরাং সেক্ষেত্রে এই তিনটে জিনিস কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ফার্স্ট হলো হচ্ছে অ্যাকাডেমিক ডিগ্রি সেকেন্ড হচ্ছে প্রফেশনাল ডিগ্রি এবং থার্ড হচ্ছে তোমার এক্সপিরিয়েন্স এই তিনটে যদি তুমি তৈরি করতে পারো তোমার থ্রু আউট দি কেরিয়ার তাহলে তুমি দেখবে যে তুমি একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে গিয়ে একটা ভালো প্রফেশনাল টিচার হিসেবে নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারছো এখন বিষয় হলো যে এই প্রাইভেট স্কুল ছাড়া যদি আমরা মনে করি যে গভর্নমেন্ট স্কুলগুলোর জন্য চিন্তা ভাবনা করি যে আমরা সবাই একটা সিকিউরিটি চাই লাইফে তো প্রচুর গভর্নমেন্ট স্কুল রয়েছে সেটা বেঙ্গলি মিডিয়ামেও আছে ইংলিশ মিডিয়ামেও ডেফিনেটলি আছে তো সেই গভর্নমেন্ট স্কুলগুলোর জন্য যদি অ্যাপ্লাই করতে যাই তাহলে আমার আর কি কি করার প্রয়োজন আছে সেটা সম্পর্কে একটু জানা দরকার তো আমরা একটু জানবো এবার সেটা হলো যে গভর্নমেন্ট স্কুলগুলোতে অ্যাপ্লাই করতে গেলে তোমরা জানো যে গভর্নমেন্ট স্কুল বলতে কিন্তু ইংলিশ মিডিয়ামের ক্ষেত্রে আমি বিশেষ করে বলছি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর ক্ষেত্রে অনেক ধরনের স্কুল আছে প্রথম কথা যে স্কুলটা রয়েছে সেটা হলো আমরা জানি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় যেটা থ্রু আউট ইন্ডিয়াতে অনেকগুলো ব্রাঞ্চ আছে অর্থাৎ এই কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়েও কিন্তু প্রতি বছর একটা নাম্বার অফ টিচার রিক্রুটেড হয় বিভিন্ন সাবজেক্টে বিভিন্ন স্ট্রিমসে সুতরাং কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় একটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্কুল এবং ডেফিনেটলি ইটস আ হাইলি সিকিউরেবল জব ইউ ক্যান সে সেকেন্ড যেটা বলা হচ্ছে সেটা হলো নবোদয় বিদ্যালয় সেটাও কিন্তু একটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ফান্ডেড স্কুল ঠিক আছে সারা ভারতবর্ষে প্রচুর নবোদয় স্কুলের ব্রাঞ্চ রয়েছে থার্ড যে স্কুলটা কথা বলা হচ্ছে সেটা হলো আর্মি পাবলিক স্কুল তোমরা হয়তো জানো না যে আর্মি পাবলিক স্কুলও কিন্তু আমাদের সারা ভারতবর্ষে প্রচুর রয়েছে প্রায় আমার যতদূর ধারণা ওয়ান থেকে ওয়ান সেভেন্টি ব্রাঞ্চেস রয়েছে এই তোমার আর্মি পাবলিক স্কুলের এবং তাদের টেসরি ট্রেনিং থেকে শুরু করে আপ টু ইলেভেন টুয়েলভ ইভেন কলেজও আছে তাদের ইলেভেন টুয়েলভ অবধি তাদের কিন্তু আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে আলাদা স্কুল রয়েছে তার জন্য এই অনেকেই যারা গভর্নমেন্ট স্কুলের জন্য অ্যাপ্লাই করছে ইংলিশ মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ডে তারা কিন্তু আর্মি পাবলিক স্কুলটাকেও দেখতে পারো আর এক ধরনের স্কুল আছে সেটাও হচ্ছে অনেকটা আর্মি পাবলিক স্কুলের মতো কিন্তু তারা কিন্তু আলাদা স্কুল যেটাকে আমরা মিলিটারি স্কুল বলি তাদের ক্যাম্পাসের মধ্যেও এরকম অনেক স্কুল আছে যদিও আর্মি পাবলিক স্কুল আর মিলিটারি স্কুল কিন্তু এক নয় যদিও দুটো একই রকম মনে হয় কিন্তু তাদের মধ্যে একটু রুলস রেগুলেশনের ডিফারেন্স রয়েছে সেখানেও কিন্তু রিক্রুটমেন্ট হয় তো এই সমস্ত গভর্নমেন্ট জায়গাগুলো রয়েছে যেখানে তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারো আর যারা বেঙ্গলি মিডিয়ামের স্টুডেন্ট রয়েছে তাদের জন্য বলবো যে ডেফিনেটলি ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ দি ওনলি রিজিয়ান যেখানে তুমি বাংলার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারো এবং এখানেও কিন্তু বাংলা প্রাইভেট স্কুলও আছে তার সংখ্যাটা খুব বেশি নয় কিন্তু আছে বাংলা প্রাইভেট স্কুল এবং তার সাথে সাথে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশন যেটা রয়েছে সেই ওয়েস্ট বেঙ্গল সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশন দিয়েও কিন্তু প্রতি বছর কিছু টিচার রিক্রুটমেন্ট হয় রিসেন্টলি বিভিন্ন কারণের জন্য বিভিন্ন জটিলতার জন্য পরীক্ষাগুলো সাসপেন্ডেড হয়ে আছে কিন্তু আগামী দিনে অবশ্যই এই পরীক্ষাগুলো হবে এবং প্রচুর ভ্যাকেন্সি রয়েছে থ্রু আউট ওয়েস্ট বেঙ্গল তো সেগুলো তো রিক্রুটমেন্ট হবে তো সুতরাং সেক্ষেত্রে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল সার্ভিসে যারা বাংলা মিডিয়ামে বাংলায় স্বচ্ছন্দ বোধ করো তারা কিন্তু এই স্কুলগুলোতে অ্যাপ্লাই করতে পারো আরও একটা কথা বলে রাখা দরকার সেটা হলো যে ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা যারা মনে করছো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে অ্যাপ্লাই করবে সেখানে ইংলিশ ছাড়াও কিন্তু আরও দুটো ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে তোমাদের জেনে রাখতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে যে এরিয়া বা যে ডিস্
সেটা সম্পর্কে জানতে হবে এবং হিন্দি জানতে হবে ইংলিশ এবং হিন্দি কিন্তু কম্পালসারি ফর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলস এটা কিন্তু সমস্ত জায়গাতেই যদি তুমি ওয়েস্ট বেঙ্গলের কোনো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে অ্যাপ্লাই করো তাহলে সেক্ষেত্রে ইংলিশ হিন্দির সাথে তোমাকে বাংলাটাও জানতে হবে তুমি যদি বিহার বা অন্য কোনো স্টেটে অ্যাপ্লাই করো তাহলে সেখানে ইংলিশ এবং হিন্দিটা জানলেই হয়ে যাবে সেখানে আর অন্য থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ জানার কোনো প্রয়োজন নেই সুতরাং ল্যাঙ্গুয়েজটার জন্যও কিন্তু অনেক জায়গায় রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে ছেলেমেয়েরা অনেকটা দূর এগিয়ে যাওয়ার পরেও কিন্তু তারা আটকে যায় সুতরাং এটাও মাথায় রাখা দরকার আছে যখন তুমি কোনো একটা স্কুলে অ্যাপ্লাই করছো তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি বা ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে তোমার আইডিয়া বা ল্যাঙ্গ কতটা তুমি সাবলীল বলতে পারো সেটাও কিন্তু টেনে রাখা দরকার নেক্সট যেটা কথা বলবো আমি সেটা হলো যে এই যে স্কুলগুলোর কথা আমরা বললাম অর্থ এই স্কুলগুলোর রিক্রুটমেন্ট প্রসেস কিন্তু একটু আলাদা এই স্কুলগুলোতে যদি তোমাকে অ্যাপ্লাই করতে হয় অ্যাপ্লাই করার আগে তোমাকে কিন্তু একটা এলিজিবিলিটি টেস্টকে কোয়ালিফাই করতে হবে ঠিক যেরকমভাবে রিসার্চ বা লেকচারশিপের জন্য যাওয়ার জন্য আমাদের নেট বা সেট বা বেট ঠিক আছে যেটা বায়োটেকনোলজি এলিজিবিলিটি টেস্ট বলে এই পরীক্ষাগুলো দিতে হয় যাতে তুমি সেই রিসার্চ মানে কোয়ালিফাই করতে হয় তারপরে তুমি ইন্টারভিউ দিয়ে একটা পার্টিকুলার ল্যাবে ঢুকতে পারো বা কোনো কলেজে লেকচারারশিপের জন্য ঢুকতে পারো কিন্তু ক্রাইটেরিয়াটা হচ্ছে এটাই যে তোমাকে এগুলো কোয়ালিফাই করতে হবে ঠিক সেরকমভাবেই যদি স্কুল টিচিংয়ে গভর্নমেন্ট স্কুলে বিশেষ করে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ফান্ডেড স্কুলগুলোতে যেতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রেও কিন্তু তোমাকে এই এন্ট্রান্সগুলো যেগুলো অল ইন্ডিয়া বেসিস কিছু এন্ট্রান্স টেস্ট হয় সেই টেস্টগুলো কিন্তু কোয়ালিফাই করতে হবে প্রথমেই যে টেস্টটার কথা আমরা বলবো সেটা হলো সি টেট সেন্ট্রাল টিচার্স এলিজিবিলিটি টেস্ট সি টেট এটাও কিন্তু সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এই পরীক্ষাটা হয় এবং সিবিএসই সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশান এরা এই পরীক্ষাটাকে কন্ডাক্ট করে মোটামুটি প্রতি বছর জুলাই মাস নাগাদ এই পরীক্ষাটা হয় যদি একটু খোঁজ খবর রাখো মানে এপ্রিল মে থেকে যদি একটু খোঁজ রাখো সিবিএসসি সাইটে চলে যাবে ডিরেক্ট গিয়ে আমরা পর আমি লিঙ্কগুলো দিয়ে দেবো আমার ডিসক্রিপশান বক্সের মধ্যে সেখানেও তোমরা দেখে নিও যে সিবিএসসির সাইটে যদি তোমরা যাও সে সি টেটের এন্টার ডিটেলটা তুমি কিন্তু সেখানে পেয়ে যাবে সুতরাং সি টেটটা কিন্তু তোমাকে কোয়ালিফাই করতেই হবে এবং এখানে আরেকটা কথা আমি বলে রাখি যে সি টেট কোয়ালিফাই করার সাথে সাথে অনেক টেট তারা নিজেরা টেট কন্ডাক্ট করে যেটাকে আমরা স্টেট টেট বলি অর্থাৎ প্রত্যেকটা স্টেট তাদের নিজেদের মতো করে একটা টেট অর্গানাইজ করে এবং সেটাও কিন্তু এন সি টির গাইডলাইনে বলা আছে এবং সেটাও অ্যাকসেপ্টেড যেমন মধ্যপ্রদেশ বা ইউপি তারা নিজেরা নিজেদের মতো করে টেট কন্ডাক্ট করে অনেকে টেটটা কন্ডাক্ট করে অনেকে আবার আলাদা করে কোনো টেট কন্ডাক্ট না করে সি টেটে যে কোয়ালিফাইং মার্কসটা তুমি পেয়েছো যে সি টেট কোয়ালিফাই করতে গেলে তোমাকে অ্যাটলিস্ট সিক্সটি পারসেন্ট মার্কস পেতে হবে সি টেট নিয়ে আমি একটা সময় ডিটেল আলোচনা করবো তার সিলেবাস তার সমস্ত কিছু নিয়ে ভিডিওগুলো কন্টিনিউয়াসলি দেখতে থাকো দেখবে সি টেট সম্পর্কেও তার ডিটেল থাকবে তো সি টেটে অ্যাটলিস্ট সিক্সটি পারসেন্ট কোয়ালিফাইং মার্কস তোমার থাকা দরকার এবং তুমি যদি সেই সি টেটে সিক্সটি পারসেন্ট কোয়ালিফাই মার্কস পাও তাহলে অনেক স্টেট আছে যারা নিজেরা আলাদা করে টেট কন্ডাক্ট করে না তাহলে সি টেটের মার্কসটাকে অ্যাকসেপ্ট করে যেমন ডেলি ডেলিতে যে ডেলি সাব অর্ডিনেট সার্ভিস যেটা রয়েছে সেখানেও যে টিচিং পোস্টের জন্য রিক্রুটমেন্ট হয় সেখানে কিন্তু তারা নিজেরা একটা পরীক্ষা অবশ্যই নেয় কিন্তু তার সাথে সাথে তারা এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া হিসাবে সি টেটকে নেয় মানে তোমাকে ফর্ম অ্যাপ্লাই করতে গেলে তোমাকে কিন্তু সি টেটের মার্কসটা ওখানে পুট করতে হবে তো সুতরাং স্টেট টেট নেয় যেমন ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টও নিজে তার মতো করে টেট অর্গানাইজ করে সেই টেটও কিন্তু অনেক সময় বিভিন্ন প্রাইভেট স্কুলগুলো অ্যাকসেপ্ট করে সুতরাং সেক্ষেত্রে এই সি টেট অথবা স্টেট টেট এই একটা ব্যাপার রয়েছে যেটার জন্য তোমাকে কিন্তু কোয়ালিফাই করতে হবে সেটার জন্য সেটা কিন্তু তোমায় কোয়ালিফাই করতে হবে আর একটা জিনিস বলে রাখা দরকার এটা সম্পর্কে তোমাদের হয়তো খুব কম ধারণা আছে সেটা হলো আর্মি পাবলিক স্কুল তারা কিন্তু শুধুমাত্র সি টেটকে অ্যাকসেপ্ট করে না তারা নিজের একটা টেট কান্ডাক্ট করে সি টেট তোমাকে কোয়ালিফাই অবশ্যই করতে হবে তার সাথে তাদের নিজেদের টেটটাও কোয়ালিফাই করতে হবে যেটা অ্যাকচুয়ালি আর্মি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বলে একটা অর্গানাইজেশান আছে নেটে সার্চ করে দেখতে পারবে আর্মি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সেই আর্মি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি কি করে তারা এই টেটটা কন্ডাক্ট করে সেটাও থ্রু আউট ইন্ডিয়াতে হয় এবং সেই টেটটা কোয়ালিফাই যদি তুমি করো তাহলে সেটা তিন বছর ভ্যালিড থাকে আর সি টেট ভ্যালিড থাকে সেভেন ইয়ার্স সাত বছর ভ্যালিড থাকে তো 
তুমি সেখানেও কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারো এবং সেখান থেকেও কিন্তু একটা স্কোর কার্ড পেতে পারো এবং সেটা দিয়ে তুমি স্পেসিফিক্যালি আর্মি পাবলিক স্কুলে কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারো সুতরাং এই একটা জায়গা যে এন্ট্রান্সগুলো দিকে একটু মাথায় রাখো এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলে যারা স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার জন্য প্রিপেয়ার হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে বলবো যে নতুন যে সার্কুলার বেরিয়েছে গভর্নমেন্টের যে গেজেট পাবলিকেশানস হয়েছে সেখানে আলাদা করে গভর্নমেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট নেবে আলাদা করে টেট এক্সাম হবে এবং টেটের সাবজেক্টিভ ডিটেল দিয়ে আমি অন্য কোনো সময় কোনো ভিডিওতে আলোচনা করব তো সেই টেট আলাদা করে নেবে এবং সাবজেক্টের পরীক্ষা আলাদা করে নেবে অর্থাৎ ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট নিজের মতো করে তারা অর্গানাইজ করে পুরো পরীক্ষাটাকে সুতরাং যারা স্কুল সার্ভিসের জন্য প্রিপেয়ার হচ্ছ তারা কিন্তু এই টেট জিনিসটাকে কিন্তু গুরুত্ব দিও শুধু সাবজেক্ট জানলে হবে না তার সাথে সাথে তোমার টিচিং এবিলিটি কতটা বা টিচিং নলেজ কতটা সেটাও কিন্তু যাচাই করা হবে পরীক্ষার মাধ্যম এই পরীক্ষাগুলোর জন্য কিন্তু তোমাকে প্রিপেয়ার হতে হবে এর সাথে সাথে তোমাকে আরও কয়েকটা কথা আমরা টিপস হিসেবে বলতে পারো দিয়ে রাখছি সেটা হলো যে প্রতি বছর ডিসেম্বর মানে জানু নভেম্বর ডিসেম্বর থেকে বিভিন্ন প্রাইভেট স্কুল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সাম গভর্নমেন্ট স্কুল তারা কিন্তু কন্ট্রাকচুয়াল রিক্রুটমেন্ট করে এবার প্রশ্ন উঠবে যে এই কন্ট্রাকচুয়াল রিক্রুটমেন্টের কথা আমি কেন বলছি তার কারণ হলো আমি একটু আগেই বলেছিলাম যে তিনটে বেসিক কোয়ালিটি তোমার লাগবে সেটা হলো অ্যাকাডেমিক ডিগ্রি প্রফেশনাল ডিগ্রি এবং এক্সপিরিয়েন্স তো তোমরা যদি এই কন্ট্রাকচুয়াল জবগুলোর জন্য অ্যাপ্লাই করো টিচিংয়ে তাহলে তুমি সেখান থেকে একটা এক্সপিরিয়েন্স গাদা করতে হবে জেনারেলি ওয়ান ইয়ারের কন্ট্রাক্ট হয় এবং এই বিভিন্ন কেভি মানে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় তারা কিন্তু এই কন্ট্রাক্ট টিচার নেয় ইভেন যারা আর্মি পাবলিক স্কুল সেখানেও এল অ্যান্ড সিএসবি দু রকমের পরীক্ষা হয় এলএসবি মানে লোকাল স্ক্রিনিং বোর্ড আর সিএসবি মানে হচ্ছে সেন্ট্রাল স্ক্রিনিং বোর্ড এই লোকাল স্ক্রিনিং বোর্ডের যে পরীক্ষাগুলো হয় সেখানে কন্ট্রাকচুয়াল স্টাফ নেওয়া হয় এবং এই কন্ট্রাকচুয়াল পোস্টে তুমি যদি অ্যাপ্লাই করো সেখান থেকে তুমি অ্যাটলিস্ট ওয়ান ইয়ারের একটা এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করতে পারো না আফটার ওয়ান ইয়ার তুমি কিন্তু সেই এক্সপিরিয়েন্সটাকে কাজে লাগিয়ে অনেক ভালো ভালো স্কুলগুলোতে অ্যাপ্লাই করতে পারবে তোমার এই সমস্ত প্রফে মানে প্রফেশনাল ডিগ্রি এবং কোয়ালিফিকেশান নিয়ে তো যারা মনে করছো যে টিচিং প্রফেশনটাকে বাঁচবে এবং টিচিংয়ে নিজেকে খুব ফ্লারিশ করতে চাইছো বা টিচিংয়ে তোমরা অনেক কিছু করতে চাইছো তারা কিন্তু এই এই পাথওয়েজগুলো ফলো করতে হবে টু বিকাম আ সাকসেসফুল টিচার এর সাথে সাথে তোমাদের আরও একটা কথা বলে রাখি যে আমি অনেকটাই জোর দিলাম ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর জন্য বিশেষ করে সিবিএসসি বা আইসিএসসি স্কুল আইসিএসসি স্কুলগুলোর জন্য তো বেঙ্গলি মিডিয়াম স্কুলের ক্ষেত্রেও কতগুলো বিষয় বলে রাখা দরকার যে স্কুল সার্ভিস কমিশন বা যে পরীক্ষাটা কন্ডাক্ট করে তো সেই পরীক্ষাটাও কিন্তু তার কিন্তু একটা প্রসিডিওর আছে তার কিন্তু একটা সিস্টেম আছে যে সিস্টেমটা নর্মালি বাকি পরীক্ষাগুলোর সাথে খুব একটা মেলে না তাই আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রসেস কিভাবে পড়াশোনা করা যেতে পারে বা কোন কোন জিনিসগুলোর উপরে গুরুত্ব দেওয়া দরকার সেগুলো নিয়ে অবশ্যই তোমাদেরকে জানাবো পরবর্তী ভিডিওগুলোতে তোমরা আমাদের সাথে থাকো যদি তোমাদের ইনফরমেশানসগুলো কাজে লেগে থাকে অবশ্যই তোমরা ভিডিওটি লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করো এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব